பலன் ஒரு ஐயாயிரம் பேருக்கு நான் பிரசன்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அது பலன் அல்லாத செயல் ஐயாயிரம் பேர் என்னை கேட்டிருக்கிறாங்க ஒருவேளை அதை பலன் நினைச்சிக்கணும் ஐயாயிரம் பேர் கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் நான் உட்காந்து ஐநூறு பேர் பிரசன்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் அது ஐம்பதாயிரம் பேர் கேட்குறாங்க அது பலன் கத்திரிக்கணி செயல் வேணும்னு பலன் வேணுமா நான் எனக்கு பலன் வேணான்ற சரீர முயற்சி அற்ப பிரயோஜனம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க ஆமாம் நம்ம விடிய விடிய உட்காந்து பண்ணுறதெல்லாம் ஏதோ பத்து ரூபா இருபது ரூபாய்க்கு அவர் பார்வையில் பெருமானது அப்படி ஒன்றும் பெருசாக சாதிச்சிட முடியாது திட்டமிட்டவர்களையெல்லாம் காணோம் திட்டமிடாத நாமும் இருக்கிறோம் அதான் லாஜிக்கு போன ஜென்ரேஷனுக்கு அதான் லாஜிக்கு இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு அதான் லாஜிக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அதான் லாஜிக்கு இனி என்றென்றைக்கு அந்த லாஜிக்கு இந்த லாஜிக்கு நம்ம தான் ரோல் மாடல் ஆமேன் ஸோ ஆயிரம் வருஷம் நமக்கு அவருக்கு ஒரே ஒரு நாள் ஆகவே அதான் அந்த ஒரு நாளில் முடிச்சுட்டு போயிடுவாராம் அவர் அதனால் நம்ம ரொம்ப போட்டு நம்மளை உட்காந்து அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு கர்த்தரோடு இணைந்து அன்னன்னைக்கு யோசித்துட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறது தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்கிறார் நாம் பெரிய செயல்கள் செய்வதை தான் எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனால் தேவனோ பெரிய பலன்களை எதிர்பார்க்கிறார் பெரிய செயல்கள் நீ செய்ய விரும்புறியா அல்லது நீ செஞ்சதுக்கெல்லாம் பெரிய பலன் வேணும்னு நீ நினைக்கிறியாண்ணாரு நான் சொன்னேன் பெரிய பலன்கள் தான் எனக்கு பெரிய துப்பாக்கி எடுத்துட்டு வந்து டம்முனு வந்து சுட்டு சுடாமல் போகிறதுக்கு சின்ன கண் எடுத்து ஆமாம் மென்னின் பிளாக்கில் அடிக்கிற மாதிரி டம்முன்னு அடித்தவொன்னே ஒரு பெரிய ஏரியாவே காலி ஆகிடுது பெரிய செயல்கள் செய்ய தான் மனிதர் விரும்புகிறார்கள் தேவனோ பெரிய பலனை எதிர்பார்க்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த நாட்களில் நூற்றி ஐம்பது சொல்கிறான் கிலோமீட்டரை தாண்டி இயேசுனார் போகவே இல்லையா பலன்கள் உலகமும் நான் இருக்கின்றேன் கரங்களை தட்டி கத்திரண்டி சொல்லுவோம் ஸோ நான் என்ன விரும்புகிறேன் பொதுவாக நாம் என்ன விரும்ப வேண்டும் மிகப்பெரிய பலன்கள் நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு சிறிய செயலுக்கும் மிகப்பெரிய பலன் ஆனால் மனிதர்கள் செயல்களைத்தான் பலன் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க பலன் வேறு செயல் வேறு அல்ல லூயா நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு இங்கே உட்காந்து ஒரு ஐயாயிரம் பேருக்கு நான் பிரசங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அது பலன் அல்லாத செயல் ஐயாயிரம் பேர் என்னை கேட்டிருக்கிறாங்க ஒருவேளை அதை பலன் நினைச்சிக்கணும் ஐயாயிரம் பேர் கேட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் நான் உட்காந்து ஐநூறு பேர் பிரசங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் அது ஐம்பதாயிரம் பேர் கேட்குறாங்க அது பலன் கத்திரிக்கணி செயல் வேணும்னு பலன் வேணுமா நான் எனக்கு பலன் வேணான் என் அன்பு குறிவர்களே தேவனோடு இணைக்கப்பட்ட மனிதர்கள் எப்பொழுதும் பலனோடு இணைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் நான் செய்கிற செயலின் பலன் என்ன ஒரு சிறிய விதையை விதைக்கிறோம் மிகப்பெரிய மரம் பலனாகி வருகிறது சே அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை புரிஞ்சுக்கணும் அதை அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஆமாம் ஆகவே கிறிஸ்தவன் தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் என்றால் அவர்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு சிறிய செயலுக்கும் மிகப்பெரிய பலனை கொண்டு வர வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் அந்த இடத்தில் தான் நாம் இருக்கிறோம் ஆகவே அந்த மிகப்பெரிய பலனோடு இணைக்கப்பட்ட மனதை உடையவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நாளும் ஆமேன் மிகப்பெரிய பலனோடு இணைக்கப்பட்ட மனதுடையவர்களாக இருக்கத்தக்கதாக தான் தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் ஸோ அந்த மனதோடு இருக்கும்போது நம்முடைய ஆவி உயிர்ப்பிக்கப்பட்டதாகவே இருக்கிறது ஆனால் செயல்களோடு தொடர்புடையவர்களுக்கு ஆவி அப்படியே மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் பலன்களோடு இணைக்கப்பட்ட அவனுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கு அவனுக்கு ஐம்பதாயிரம் பேர் இருந்தாலும் சரி ஆ பாருங்க ஐநூறு பேருக்கு நான் எழுதின ஒரு ஒரு புத்தகம் இன்னைக்கு ஐம்பதாயிரம் பேர் படிக்கிற மாதிரி மாறுது அதான் சொல்ல வரேன் செயல்கள் அல்ல பலன்கள் பலன்கள் ஒரு சபைக்கு எழுதின நிருபம் இன்று உலகம் வந்து வாசிக்கப்படுகிறது பல 
மதங்கள் மதங்கள் இன்னைக்கு மனிதர்களும் ஊழியர்களும் செயல்கள் இல்லாத இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறாங்க ஆனால் தேவனும் செயல்கள் இல்லப்பா பலன்கள்ன்றாரு ஹலலூயா இந்த மனதோடு தொடர்புடையவர்கள் ஆமா ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்கிறது கிடையாது ரொம்ப எஃபர்ட் எடுக்கிறது கிடையாது ஆமா உட்காந்து நைட் எல்லாம் வந்து ரூம் போட்டு யோசிக்கிறது எல்லாம் கிடையாது அவன் பாட்டுக்க ஃப்ரீயா போறான் ஏனென்றால் நம்மை நாம் வெற்றி சிறக்கிறவர்கள் அல்ல நம்மை வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற தேவன் ஆமே 